আসসালামু আলাইকুম আমার ষষ্ঠ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো বনশ্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিকা কাঞ্চু সহকারী শিক্ষিকা জীববিজ্ঞান আচ্ছা আজকে আমরা পড়ব আমাদের সপ্তম অধ্যায়ের মিশ্রণ আমাদের বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের মিশ্রণ আজকে আমরা কি কি বিষয়ে পড়ব আজকে আমরা মিশ্রণ দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ সাসপেনশন ও কলয়েড এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজকে আমরা জানব আচ্ছা এখন আসো আমরা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি করছি বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করি এগুলো কোনোটি বিশুদ্ধ আবার কোনোটি কি মিশ্রণ এখন আসো আগে আমরা দেখি মিশ্রণ কি আগে আমরা দেখি একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকে মিশ্রণ বলে আমি কি বলছি মিশ্রণ হচ্ছে একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকে মিশ্রণ বলে অর্থাৎ আমি যদি আমার এক বা একাধিক পদার্থকে একসাথে করে যা তৈরি করব সেটা হচ্ছে কি একটা মিশ্রণ যেমন আমরা তো ঝালমুড়ি খাই শরবত বানাই আরও অনেক কিছু তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এক বা একাধিক উপাদানকে একসাথে কি করি মিশাই এই যে একসাথে মিশিয়ে আমরা যা পাই সেটি কি একটা মিশ্রণ আচ্ছা মিশ্রণ সাধারণত দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ আর একটা হচ্ছে কি অসমসত্ব মিশ্রণ সমসত্ব মিশ্রণ অসমসত্ব মিশ্রণ সমসত্ব মিশ্রণ কি সমসত্ব মিশ্রণ হচ্ছে যে মিশ্রণের মধ্যে তার উপাদানগুলো সুষমভাবে থাকবে অর্থাৎ সমান পরিমাণে থাকবে এবং একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদানকে কি করা যাবে না আলাদা করা যাবে না অর্থাৎ কি যে মিশ্রণে তার উপাদান সমূহ সুষমভাবে থাকবে এবং মিশ্রণ সমূহকে কি করা যাবে না আলাদা করা যাবে না সেই মিশ্রণকে আমরা বলছি সমসত্ব মিশ্রণ যেমন ধরো শরবত আমরা তো শরবত বানাই লেবু দেই চিনি দেই পানি দেই পানি দিয়ে তারপর থেকে গুলি গুলার পরে আমরা যা পাই সেটি কি মিশ্রণ এই মিশ্রণটা কি সমসত্ব মিশ্রণ এর থেকে আমরা একটা মিশ্রণ তৈরি করার ফলে শরবত তৈরি করার ফলে আমরা তার থেকে লেবুর রস আলাদা করতে পারি না চিনিকে আলাদা করতে পারি না পানিকেও আলাদা করে দিতে পারি না তাহলে এই ধরনের মিশ্রণগুলো হচ্ছে কি সমসত্ব মিশ্রণ অর্থাৎ যার থেকে তার উপাদানগুলোকে আলাদা করা যাবে না আরেকটা কি বলছি অসমসত্ব মিশ্রণ তাহলে অসমসত্ব মিশ্রণ কি যে মিশ্রণের উপাদান সমূহ সুষমভাবে বন্টিত থাকবে না আমি চাইলেই একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদানকে কি করতে পারবো আলাদা করতে পারবো অর্থাৎ যে মিশ্রণের উপাদান সমূহ সুষমভাবে থাকে না এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদানকে আলাদা করা যায় তাকে বলা হচ্ছে কি অসমসত্ব মিশ্রণ যেমন ধরো আমরা ঝালমুড়ি খাই ঝালমুড়ির ক্ষেত্রে আমাদের কি থাকে বাদাম থাকে চামাচুর থাকে কাঁচামরিচ থাকে মুড়ি থাকে আমরা চাইলে কি করতে পারি সবগুলো উপাদানকে আলাদা আলাদা করে ফেলতে পারি তাহলে কি যে উপাদান থেকে আমরা আলাদা করতে পারবো সেগুলো কি হচ্ছে আমার অসমসত্ব মিশ্রণ এরপর আসো আমরা দেখি দ্রবণ কি দেখো আমি লিখেছি দ্রবণ হচ্ছে দ্রব্য প্লাস দ্রাবক দ্রবণ হচ্ছে কি দ্রব্য প্লাস দ্রাবক অর্থাৎ দ্রব্য আর দ্রাবক সমন্বয়ে যা তৈরি হয় সেটি হচ্ছে কি আমার দ্রবণ আচ্ছা তার আগে আমি দেখি আমার দ্রব কি দ্রাবক কি আচ্ছা দ্রাবক কি দ্রাবক হচ্ছে কোন একটা মিশ্রণের মধ্যে অর্থাৎ একটা দ্রবণের মধ্যে যে যে অন্য আরেকটা উপাদানকে কি করবে দ্রবীভূত থাক করবে যে কি করবে অন্য আরেকটা উপাদানকে দ্রবীভূত করবে তাকে আমরা কি বলবো তাকে বলবো আমরা দ্রাবক অর্থাৎ যে উপাদানটা অন্য আরেকটা উপাদানকে কি করবে দ্রবীভূত করবে এবং সে কি করবে পরিমাণে বেশি থাকবে সে হচ্ছে দ্রাবক আর দ্রব হচ্ছে যে পরিমাণে কম থাকবে এবং দ্রবীভূত হবে সে হবে দ্রব আচ্ছা দ্রবণের সংজ্ঞা আমাদের সমসত্ব মিশ্রণের সংজ্ঞার মতোই দ্রবণের সংজ্ঞায় হচ্ছে আমাদের সমসত্ব মিশ্রণের সংজ্ঞা অর্থাৎ যে মিশ্রণের উপাদান সমূহ সুষমভাবে থাকবে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদানকে আলাদা করা যাবে না তাকেও কি বলে দ্রবণ বলা হয় আচ্ছা অর্থাৎ দেখো যে আমি তোমাদের বোঝার জন্য যে একটু আগে আমি শরবতের একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম লেবুর শরবত আমি কি করেছি চিনি আর কি করেছি পানি মিশিয়ে আমরা শরবত তৈরি করি তাহলে কি পানি চিনিকে দ্রবীভূত করে তাহলে পানি কি পানি হচ্ছে দ্রাবক আর চিনি দ্রব চিনি কি হয় দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ যে জিনিসটা গুলে যায় বা পরিমাণে কম থাকে সেটি হচ্ছে দ্রব আর যে দ্রবীভূত করে সে কি দ্রাবক এরপরে আসো আমরা দেখি দ্রবণের ঘনমাত্রা আমি বলেছি দ্রবণের ঘনমাত্রা পাতলা দ্রবণ ও ঘন দ্রবণ এখন পাতলা দ্রবণ আর ঘন দ্রবণ এর আগে আসো আমরা দেখি ঘনমাত্রা কি এর আগে আমরা দেখি ঘনমাত্রা কি কোন 
একটা মিশ্রণের বা দ্রবণের মধ্যে যে পদার্থগুলো থাকে যে পদার্থগুলো থাকে সেই পদার্থগুলোর অণু বা পরমাণুর যে ঘনত্ব সেটি হচ্ছে কি আমার ঘনমাত্রা অর্থাৎ দ্রবণের মধ্যে যে পদার্থ থাকে তার অণু বা পরমাণুগুলোর যে ঘনত্ব সেটি হচ্ছে আমার ঘনমাত্রা যদি আমার অণু বা পরমাণুর ঘনত্ব বেশি থাকে তাহলে সেটি কি আমার ঘন দ্রবণ যদি কম থাকে তাহলে সেটি কি আমার পাতা দ্রবণ আসো তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি ছোট্ট একটা চিত্র আঁকি দেখো আমি দুই গ্লাস পানি নিলাম আমি কি করলাম দুই গ্লাস পানি নিলাম এটা হচ্ছে আমার দুইটা গ্লাস এর মধ্যে আমি কি করলাম পানি নিলাম দেখেন গ্লাসের মধ্যে সমান পরিমাণ পানি নিলাম পানি নিয়ে কি করলাম যে একটা গ্লাসে আমি এক চামচ চিনি দিলাম আর একটা গ্লাসে আমি কি করলাম তিন চামচ চিনি দিলাম একটা গ্লাসে দিলাম এক চামচ চিনি আর একটা গ্লাসে দিলাম তিন চামচ চিনি এখন যে গ্লাসে আমি এক চামচ চিনি দিলাম সেই গ্লাসের কি হলো ঘনমাত্রা কম আর যে গ্লাসে আমি তিন চামচ চিনি দিলাম সেই দ্রবণটার কি ঘনমাত্রা হচ্ছে বেশি অর্থাৎ যে দ্রবণের মধ্যে দ্রব্যের পরিমাণ দ্রবণের পরিমাণ সেই যে দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের পরিমাণ একই রেখে দ্রব্যের পরিমাণ কম বেশি করা হবে তার উপরে নির্ভর করবে কে ঘনমাত্রা আচ্ছা এরপরে আসো আমরা দেখি সম্পৃক্ত দ্রবণ কি আচ্ছা দ্রবণ দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ আর একটা হচ্ছে কি অসম্পৃক্ত দ্রবণ আচ্ছা এখন আসো আমরা দেখি সম্পৃক্ত দ্রবণ কি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকটাও নির্দিষ্ট থাকবে সর্বোচ্চ যেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত যদি থাকে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে তাহলে আমি কি বললাম যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণে যেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব যদি দ্রবীভূত থাকে তবে তাকে কি বলবে সম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ আমার এক গ্লাস পানিতে ধরো আমার আট চামচ চিনি দ্রবীভূত হতে পারে কত চামচ আট চামচ যদি তাতে আমি নয় চামচ চিনি দিয়ে দেই তাহলে সেটি কি হবে না আট দ্রবীভূত থাকবে না আমার পাত্রের নিচে সেটা তলানি পড়বে অর্থাৎ যদি আমার ওই এক গ্লাস দ্রবণে আমার আট চামচ চিনি দ্রবীভূত থাকে তাহলে কি হবে সেই দ্রবণটা হচ্ছে আমার সম্পৃক্ত দ্রবণ আচ্ছা এরপরে আসো আমরা দেখি অসম্পৃক্ত দ্রবণ কি এরপরে আসো আমরা দেখব অসম্পৃক্ত দ্রবণ কোন দ্রবণে যদি সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কোন দ্রবণে যদি সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে কোন দ্রবণে সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে তাহলে দেখো আমি বলেছিলাম না একটু আগে যে একটা মিশ্রণ তৈরি করলাম বা দ্রবণ তৈরি করলাম যার মধ্যে সর্বোচ্চ আট চামচ পরিমাণ চিনি থাকবে যদি আট চামচ পরিমাণ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি সম্পৃক্ত দ্রবণ যদি আট চামচের চেয়ে কম থাকে অর্থাৎ পাঁচ চামচ বা ছয় চামচ থাকে তাহলে সেটি কি অসম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ পরিমাণের চেয়ে কম আমরা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত দ্রবণটাই কি করি ব্যবহার করি এরপরে দেখো কয়েক ধরনের দ্রবণের মধ্যে আছে তরল তরল দ্রবণ তরল গ্যাস দ্রবণ তোমাদের বইয়ে এই দুইটা দ্রবণ দুই ধরনের দ্রবণের কথা উল্লেখ আছে তরল তরল দ্রবণ আর হচ্ছে তরল গ্যাস দ্রবণ এখন আসো তরল তরল দ্রবণ কি যখন একটা দ্রবণের মধ্যে একটা দ্রবণের মধ্যে দ্রব্য এবং দ্রাবক কি বলছি আমি দ্রব্য এবং দ্রাবক দুইটাই তরল হবে লিকুইড হবে তখন সেটি কি সেটি হচ্ছে আমার তরল তরল দ্রবণ আর তরল গ্যাস দ্রবণ যখন একটা দ্রবণের মধ্যে আমার দ্রাবক হবে তরল দ্রব্য হবে গ্যাস তখন সেটি কি হবে আমার তরল গ্যাস দ্রবণ একটা তরল তরল দ্রবণের একটা উদাহরণ বলি তোমাদের তরল তরল দ্রবণের একটা উদাহরণ হচ্ছে ভিনেগার ভিনেগারের মধ্যে কি থাকে সাইটিক অ্যাসিড থাকে ভিনেগারের মধ্যে কি থাকে অ্যাসিড সরি ভিনেগারের মধ্যে আমাদের থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড কি অ্যাসিড থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ভিনেগারের মধ্যে থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর পানি এই যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর পানির মিশ্রণ এটি হচ্ছে কি আমার তরল তরল দ্রবণ এছাড়াও আমরা যে বললাম লেবু দিয়ে যদি আমরা শরবত বানাই লেবুর রস তরল এবং পানি তরল এই যে লেবুর রস আর তরলের যে মিশ্রণ সেটি হচ্ছে কি আমার তরল তরল দ্রবণ আর এটা কি দেখো তরল গ্যাস দ্রবণ কি গ্যাস তরল গ্যাস দ্রবণ 
এখন তরল গ্যাস দ্রবণের ক্ষেত্রে আমার দ্রাবক থাকবে পানি দ্রব্য হবে গ্যাস এখন যেমন আমরা কোক খাই কোকা কোলা খাই বা আমরা কি খাই স্প্রাইট খাই এগুলো ঢাকনা যখন আমরা খুলি বোতলের মুখাটা যখন আমরা এভাবে খুলি তখন একটা বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয় এই ক্ষেত্রে দ্রাবক হচ্ছে আমার পানি আর যে গ্যাসটা বের হয়ে যায় সেটা কি কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রব্য এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে সেটি হচ্ছে তরল গ্যাস দ্রবণ তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি পানি কোথায় বাস করে মাছ কোথায় বাস করে মাছ হচ্ছে পানিতে বাস করে পানিতে কে বাস করে মাছ মাছ কি করে আমাদের মতো কিন্তু বাতাস থেকে কি করতে পারে না অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না মাছ কি করে পানিতে যে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায় এই পানির মধ্যে কি করে অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত থাকে তাহলে এই যে পানি পানি হচ্ছে কি যে পানি থেকে মাছ কি করে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেইটাও কি একটা তরল গ্যাস দ্রবণ আচ্ছা এরপর আসো আমরা দেখি সাসপেনশন আচ্ছা সাসপেনশন হলো এমন একটি মিশ্রণ মানে এমন একটা মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদান সমূহ আংশিক ভাবে আলাদা করা যায় সাসপেনশন হলো এমন একটি মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদান সমূহ আংশিক ভাবে আলাদা করা যায় অর্থাৎ আমি পানি নিলাম একটা বিকারে বা একটা বালতিতে পানি নিলাম কাদা নিলাম কাদা নিয়ে যখন আমরা ঘুলব তখন সেটি কি হচ্ছে একটা মিশ্রণ তৈরি হয়ে যাচ্ছে প্রথমে ঘুলা হয়ে যায় আমি কিছু সময় রাখার পরে দেখব যে কি হচ্ছে তার নিচে একদম কাদা তলানি পড়েছে গাঢ় ভাবে আর উপরে হালকা হালকা ঘোলা ঘোলা ওই জায়গায় কি যে আমার ধুলা বালিগুলো থাকে আংশিকভাবে মিশে আছে এবং তার উপরে পানি কিছু সময় রেখে দিলে দেখব যে একদম উপরে স্বচ্ছ পানি নিচে কাদা পানিগুলো জমা হয়ে আছে তখন উপরে স্বচ্ছ নিচে একটা কাদার স্তর অর্থাৎ এমন একটা মিশ্রণ তৈরি হবে রেখে দিলে উপাদান সমূহ কি করতে পারছি আমি আংশিকভাবে আলাদা করতে পারছি তা হচ্ছে সাসপেনশন আচ্ছা আমরা তো বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাই বা গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস অ্যাসিডিটি হলে আমরা কি করি অ্যান্টারসিড খাই এই অ্যান্টারসিডগুলো গায়ে লেখা থাকে সাসপেনশন খাওয়ার আগে ঝাঁকিয়ে খাবেন এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে এর মধ্যে কিছু ধরনের উপাদান থাকে যে উপাদানগুলো কি করা যায় রেখে দিলে একটু দীর্ঘ সময় রেখে দিলে নিচে বসে যায় অর্থাৎ ওই কাদার মতো নিচে তলা নিয়ে জমে যায় অর্থাৎ আংশিকভাবে তখন কি করা যায় একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদানকে আলাদা করা যায় এর জন্য খাওয়ার আগে ওষুধের বোতল কি করতে বলা হয় ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে বলা হয় তারপর দেখো কলয়েড কলয়েড হলো এক ধরনের মিশ্রণ যেখানে একটি উপাদানের ক্ষুদ্র কণা অন্য উপাদানে ভাসমান থাকে কলেড হচ্ছে এক ধরনের মিশ্রণ যেখানে একটি উপাদানের ক্ষুদ্র কণা অন্য উপাদানে ভাসমান থাকে আচ্ছা অর্থাৎ কলেড এমন একটা মিশ্রণ হবে যেখানে কি থাকবে একটা উপাদান থাকবে উপাদানের একটা মিশ্রণ আর একটা উপাদানের মিশ্রণের মধ্যে কি থাকবে ভাসমান থাকবে যেমন ধরো দুধ হচ্ছে এক ধরনের কলয়েড পদার্থ দুধের মধ্যে কি থাকে পানি থাকে আর চর্বি থাকে দুধে কি থাকে পানি এবং চর্বি চর্বির পরিমাণ কম থাকে পানির পরিমাণ বেশি থাকে চর্বির কণাগুলো কি করে পানির কণার ফাঁকে ফাঁকে ভাসমান অবস্থায় থাকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে দেখো কলয়েডের দুইটা দশা আছে একটা হচ্ছে দশা বা ফেজ দশা বা ফেজ দেখো কলয়েডের দুইটা ফেজ হচ্ছে কি একটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ফেজ আর একটা হচ্ছে ডিসপার্স ফেজ অবিচ্ছিন্ন ফেজ কি এই কলয়েডের মধ্যে যে উপাদান থাকে তার মধ্যে যেই উপাদানটি প্রধান অর্থাৎ পরিমাণে বেশি থাকবে সে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ফেজ আর ডিসপার্স ফেজ হচ্ছে যে পরিমাণে কম থাকবে অর্থাৎ দুধের মধ্যে চর্বি আর পানি থাকে চর্বির পরিমাণ কম আর পানির পরিমাণ বেশি তাহলে পানি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ফেজ আর চর্বি হচ্ছে কি ডিসপার্স ফেজ আচ্ছা কোন একটা উপাদান আমরা পড়লাম সাসপেনশন আর কলয়েড এখন মিশ্রণের কোন একটা উপাদানকে আমরা কখন বলবো কলয়েড আর কখন বলবো সাসপেনশন আসো এর জন্য আমরা একটু তথ্য জানি দেখো কলয়েড হচ্ছে কি এক থেকে কলয়েড এক থেকে এক হাজার ন্যানোমিটার যখন কোন একটা মিশ্রণের বা দ্রবণের কোন একটা উপাদানের আকার হবে এক থেকে এক হাজার ন্যানোমিটারের মধ্যে তখন সেটি হবে কলয়েড আর তার আকার যদি এক মাইক্রোমিটার বা তার বেশি হয় তখন সে হয়ে যাবে কি সাসপেনশন তাহলে আমরা কলয়েড কি জানলাম সাসপেনশন বুঝতে পেরেছি আশা করি অধ্যায়টি সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা যদি কেউ বুঝে না থাকো বা তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টস এসে কমেন্টস করবে এবং তোমাদের বিষয় শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম